Cześć! Od dziś, przez najbliższe spotkania, postaram się wprowadzić Was w świat stylu motylkowego. Podobnie jak w poprzednich odcinkach, sportową technikę pływania delfinem rozłożymy na poszczególne elementy. Dziś zajmiemy się pracą tułowia i nóg. Zapraszam! Delfin to najtrudniejszy styl pływacki. Podczas zawodów zawodnicy pływający motylkiem rywalizują na dystansach 50, 100 oraz 200 metrów. Jest to też jeden ze stylów, który przyniósł nam bardzo dużo emocji, kiedy po złoto olimpijskie w Atenach sięgała w wyścigu na 200 metrów Otylia Jędrzejczak. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, jak zawsze troszkę teorii. Ruchy tułowia i nóg w stylu motylkowym tworzą jedną całość. Ich praca odbywa się równocześnie w płaszczyźnie pionowej z góry na dół i odwrotnie. Sam układ linii ruchu podobny jest do sinusoidy. W stylu motylkowym ruch zostaje zapoczątkowany w odcinku piersiowym, a następnie przenosi się płynnie na biodra oraz nogi, zwiększając swój zakres od głowy w kierunku stóp. Podczas pływania tułów wraz z nogami wykonują ruch falowy. Rozpoczyna się on od uniesienia klatki piersiowej nad linię wody, a następnie w dół przechodząc na resztę ciała. Stopy w momencie osiągnięcia najniższego położenia unoszą się od razu do góry, a biodra opuszczają w dół. W tym momencie następuje ugięcie nóg w kolanach, kończące się w pozycji kiedy stopy znajdują się przy powierzchni wody. Z tej pozycji następuje ruch nóg w dół do wyprostu w kolanach. Przejdziemy teraz do ćwiczeń w basenie. W poprzedniej serii poznaliście ćwiczenia prowadzące do nauki pracy nóg. Dziś zaprezentujemy Wam takie, które mają na celu podniesienie efektywności ich pracy. W pierwszym ćwiczeniu przydatna będzie deska. Po odbiciu od ściany układamy ręce na desce. Głowa podniesiona jest do góry, a wzrok kierujemy na przeciwległą ścianę basenu. Broda powinna być ułożona blisko powierzchni wody. W takiej pozycji rozpoczynamy ruch falowy nogami do delfina. Zwróćcie uwagę, aby nogi były złączone, stopy blisko siebie. Dzięki takiemu ułożeniu powierzchnia nóg będzie większa, a nasze kopnięcia będą mocniejsze. Pamiętajcie, że ruch falowy rozpoczynamy od klatki piersiowej i przenosimy go w kierunku stóp. Kopnięcia powinny być rytmiczne z dużą częstotliwością. Uważajcie też na błędy, które mogą Wam się przydarzyć. Nieprawidłowa symetria wykonywanych kopnięć. Zbyt duże ugięcie nóg w stawach kolanowych. Zbyt mała obszerność ruchów pionowych bioder. Tym razem deskę trzymamy w palcach z wyprostowanymi rękami. Po odbiciu od ściany rozpoczynamy ruch tułowia i nóg do stylu motylkowego. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu obowiązują nas te same zasady. Ruch rozpoczynamy w kierunku piersiowym kręgosłupa, przenosząc go w kierunku stóp. Teraz dodatkowym elementem będzie oddech. Wykonujemy go poprzez uniesienie głowy do góry. W momencie oddechu broda powinna znajdować się blisko powierzchni wody. W tym ćwiczeniu oddech jest elementem, który będziemy dostosowywać do naszego poziomu pływania. Zaczynając przygodę z tym ćwiczeniem wykonujcie oddech co 4 kopnięcia. Gdy już opanujecie ten element, możecie zacząć wykonywać go częściej, co 3, a później co 2 kopnięcia. Teraz zmienimy położenie naszego ciała i położymy się na boku. Jedna ręka ułożona jest przed głową, a druga wzdłuż tułowia. W wyprostowanej ręce przed naszym ciałem trzymamy deskę. Po odbiciu od ściany rozpoczynamy ruch nogami do delfina. Zmiana położenia ciała korzystnie wpływa na zwiększenie ruchomości naszych bioder. Pod 
Podczas wykonywania tego ćwiczenia pilnujcie symetrycznych kopnięć nóg. Pamiętajcie także, aby wykonywać je na obu bokach Waszego ciała. Zostawmy teraz deskę na brzegu. To samo ćwiczenie powtórzymy bez niej. Uważajcie jednak na to, aby nie wprowadzić w Wasze pływanie nadmiernego ruchu ręką z przodu. To częsty błąd, który przytrafia się podczas wykonywania tego zadania. W kolejnym ćwiczeniu wrócimy do pływania na piersiach. Po odbiciu od ściany ręce układamy wzdłuż tułowia. Cały czas pamiętamy, aby początek naszego ruchu miał miejsce w odcinku piersiowym. Podczas tego ćwiczenia głowa powinna być ułożona w taki sposób, aby pod lekkim kątem spoglądać na dno pływalni. Przez cały czas wykonujemy rytmiczne kopnięcia nóg, starając się przy tym pilnować, aby nasze kolana nie uginały się nadmiernie. Zwróćcie również uwagę na stopy. Podczas kopnięcia tylko pięty powinny przecinać powierzchnię wody. Częstym błędem jest zbyt duże wyciągnięcie nóg ponad lustro wody. Oddech wykonujemy podnosząc głowę przed siebie. Podczas oddechu nogi pracują nieprzerwanie. Ćwiczenia nóg do delfina mogą na samym początku przysporzyć trochę problemów. Dlatego pamiętajcie, że konsekwencja w działaniu jest tutaj kluczem do sukcesu. Jeżeli któreś ćwiczenie jest dla Was zbyt trudne, możecie wspomóc się płetwami. Podczas symetrycznej pracy nóg stworzą one monopłetwę, dzięki której Wasze kopnięcia będą silniejsze, co pomoże Wam w dokładniejszym wykonaniu ćwiczenia. Nie używajcie ich jednak zbyt często, bo będzie Wam się ciężej od nich odzwyczaić. Przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. To ćwiczenie wykonamy w płetwach w pozycji na boku. Po odbiciu od ściany układamy jedną rękę przed naszym ciałem, a drugą unosimy prostopadle do niego. Teraz kopnięcia muszą być mocniejsze, bo dzięki większej prędkości łatwiej będzie Wam utrzymać odpowiednią pozycję. W trakcie wykonywania ćwiczenia cały czas zwracamy uwagę na symetryczne ułożenie naszych nóg oraz ich rytmiczną pracę. Musicie też uważać na to, aby ręka prowadząca nie wykonywała nadmiernych ruchów z przodu. Czas na trochę zabawy. Na głębszej części pływalni spróbujcie wykonać pracę nóg do delfina w pozycji pionowej. Ręce ułożone są wzdłuż tułowia. Postarajcie się na tyle mocno kopać nogami, aby Wasza głowa cały czas znajdowała się nad powierzchnią wody. A teraz trochę utrudnimy. Postarajcie się wykonać taką samą pracę, trzymając dwie deseczki ósemki nad lustrem wody. W razie problemów wspomóżcie się płetwami. Na dziś to wszystko. 
Kolejną lekcję rozpoczniemy od wnikliwej analizy pracy rąk w stylu motylkowym. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!